इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म तो ये जो चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मैग्नेटिज्म मतलब हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे जनरेट करवा सकते हैं क्या क्या सोर्सेज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एंड सेकेंड इज मूविंग चार्जेस मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम कोई मूविंग चार्ज रखेंगे तो उस मूविंग चार्ज पे क्या इफेक्ट आएगा तो अब आप दो फील्ड्स के साथ तो ऑलरेडी फेमिलियर हो राइट फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फील्ड एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड आपने क्लास इलेवेंथ में किया है और इसकी वैल्यू भी आपने की थी दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर कि अगर एक आपके पास बॉडी है जिसका मास एम है तो वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगी और अगर आप कोई और बॉडी यहाँ पे रखते हो जिसका मास एम है तो इस फील्ड की वजह से ये वाली बॉडी इस वाले मास को अट्रैक्ट करेगी सो हेयर वी कैन से दैट मास एम इट इज द सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सिमिलरली आपने इलेक्ट्रिक फील्ड किया था एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है के दैट इज वन ओवर फोर पाइप साले नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कि अगर कोई चार्ज क्यू है वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करेगा और अगर कोई और चार्ज इस फील्ड में आता है तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग सकता है रिपल्शन भी लग सकता है ये डिपेंड करता है कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या है Now, as you can see that these two charges, they will create a field around them, and anything in this field will experience a force. तो अब इस चैप्टर में हमने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अब मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कि अगर एक मैग्नेट है हमारे पास तो वो अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करती है और अगर यहाँ पे कोई आयरन पार्टिकल्स हैं या यहाँ पे हमारे पास एक कोई और मैग्नेट है तो ये वाली जो मैग्नेट है वो फोर्स लगाएगी इन दोनों पे। सो हेयर वी कैन से दैट द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अ मैगनेट so to conclude we can say that source of gravitational field is a mass source of electric field is charge and source of magnetic field is a magnet ab ye jo magnetic field hai ye hum bahut der se use kar rahe hain in the form of compass needle aapko pata hai ki ye ek compass needle hai humne class 10 mein bhi kiya tha तो कंपस नीडल इज अ मैग्नेट इन द फॉर्म ऑफ अ नीडल एंड इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट टू शो डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड और ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है और अगर हम यहाँ इसके पास कोई और मैग्नेट लेके आएंगे तो ये नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी तो इसका मतलब जो कंपस नीडल है वो कब डिफ्लैक्शन शो करती है जब हम उसके पास कोई मैगनेट लेके आएंगे कोई मैगनेटिक फील्ड होगा जब उसके आस अब नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करना है दैट इज़ नोन एज ओर्स्टर्ड एक्सपेरिमेंट तो ओर्स्टर्ड इज़ द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट हु वाज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी बाय चांस ही जब वो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उनके टेबल पर ये कंपस नीडल प्लेस थी तो उन्होंने देखा कि जब सपोज यहाँ पे कोई की है जब वो की क्लोज करते हैं तो ये कंपस नीडल डिफ्लेक्शन शो करता है जब वो की ओपन करते हैं तो फिर से वो नॉर्मल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर वो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्जेस और वी कैन से डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट को चेंज करते हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लैक्शन शो करता है सो ही गॉट इंटरेस्टेड बिकॉज हमें पता है कि कंपस नीडल तब मूव करेगा जब उसके आसपास कोई मैग्नेट होगी जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया या फिर कोई मैग्नेटिक फील होगा तो देर फोर वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन दिस नीडल अब ओस्टर तो करंट क्रिएट कर रहे थे एंड द नीडल वॉज मूविंग सो ही गेव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्जेस क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड ओर्स्टर डिड नॉट फर्दर वर्क ऑन मैग्नेटिज्म बिकॉज उनका जो फील्ड ऑफ स्टडी था वो डिफरेंट था बट दिस थिंग गोज टू हिज क्रेडिट कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी 
और मैग्नेटिज्म को रिलेट किया तो हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स है वो सिर्फ एक मैग्नेट नहीं है मैग्नेटिक फील्ड कैन आल्सो बी क्रिएटेड बाय मूविंग चार्ज कि सपोज आपके पास ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा सो मूविंग चार्जेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग मैग्नेटिक फील्ड सो नाउ वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड एज स्पेस अराउंड मैगनेट और करंट कैरिंग कंडक्टर in which its magnetic influence can be experienced now we have to discuss bio savert's law ab suppose ye conductor hai xy isme current flow kar raha hai i so this current i is responsible for magnetic field this is what oersted observed ab hum ye calculate karna chahte hain ki agar current i is conductor mein se flow ho raha hai to point p pe kitna magnetic field produce hoga तो बियो सेवर्स ये फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम हैं बियो एंड सेवर एंड दे गिव एन इक्वेशन व्हिच गिव्स अस रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट दैट प्रोड्यूस दैट मैग्नेटिक फील्ड अब देखो जो uh, सबसे पहले जो फील्ड हमें पता है दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड इट वाज गिवन बाय न्यूटन एंड उसकी वैल्यू थी जी ओवर आर स्क्वायर फिर नेक्स्ट फील्ड निकाला कूलम ने एंड कूलम वॉज इम्प्रेस्ड बाई दिस इक्वेशन और सिमिलर इक्वेशन ही उन्होंने निकाल दी दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर अब बी ओ सेवर्स भी एक ऐसी इक्वेशन निकालना चाहते थे जिससे वो इस करंट के साथ कितना मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है वो निकाल पाए तो उन्होंने भी ये ज्यूम किया कि इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी प्रपोर्शनल होना चाहिए करंट के एंड इन्वर्सली प्रपोर्शनल होना चाहिए आर स्क्वायर के लेकिन जब वो फील ये वाला फील्ड यूज़ करके अपनी ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे तो रिजल्ट्स वर नॉट करेक्ट तो उन्होंने इस इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशंस की कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर उन्होंने एक नई इक्वेशन बनाई नाउ बियो सेवर्स इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए एंड फिर उन्होंने फॉर्मूला निकाला मैग्नाटिक फील्ड के लिए तो दिस लॉ डील्स विद मैग्नाटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट डी तो यहाँ पे हम एक वायर ले रहे हैं एक्स वाई इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई अब करंट को फ्लो करने के लिए कुछ लेंथ चाहिए और यहाँ पे वी हैव लार्ज नंबर ऑफ लेंथ ये लेंथ हो गई ये लेंथ हो गई ये लेंथ हो गई अब यहाँ पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं आई डी एल आई डी एल इज नोन एज करंट एलिमेंट कि ये जो स्मॉल लेंथ है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ नोन एज करंट एलिमेंट अब इस करंट एलिमेंट की वजह से हम यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लेंगे और फिर टोटल वायर के लिए उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अगर हमने टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे प्रोड्यूस हो रहा था वो इस पर भी डिपेंड कर रहा है कि जो डी और ये जो R है इन दोनों में एंगल कितना है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो एंगल थीटा है अब वैसे ही अगर आप पॉइंट P सपोज यहाँ ले लो तो ये एंगल चेंज हो जाएगा अब एंगल ये थीटा बन जाएगा तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट आएगी सो बी ओस एवर्स ऑब्जर्व दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट पी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऑल्सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू दिस लेंथ एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डी एल एंड आर एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा किस टर्म में डिक्रीज होगा आर के स्क्वायर में डिक्रीज होगा मतलब अगर आर ट्वाइस इंक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर टाइम्स डिक्रीज होगा तो अगर हम इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं दैट डी बी इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर अब जब हम ये प्रपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करेंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी आएगा दैट इज़ के अब यहाँ पे जो के है वो मीडियम पे डिपेंड करता है जैसे कूलम्स लॉ में भी के मीडियम पे डिपेंड करता था वैसे बियो सेवर्स लॉ में भी जो के है इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड करंट एलिमेंट हेयर म्यूनोड इज परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 
अब देखो इन स्पेस अराउंड अस वी हैव टू फील्ड्स वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी हैव मैग्नेटिक फील्ड अब मीडियम की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है कि कितना फील आगे जाएगा और कितना फील एब्जॉर्ब होगा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के हम यूज़ करते हैं परमिटिविटी परमिटिविटी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियम टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड में हम यूज़ करेंगे परमिबिलिटी दैट इज इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम टू एब्जॉर्ब मैग्नेटिक फील्ड हेयर वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज फोर पाए इन टू टेन एस टू पार माइनस सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर आप यहीं से निकाल सकते हो जो म्यूनॉड की ये यूनिट्स आएंगे वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो बिकॉज जो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है वो टेस्ला होता है अब हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू के की वैल्यू हमने सब्सिट्यूट कर दी सो इट इज इक्वल टू म्यूनॉड अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आई डी एल एट एनी पॉइंट पी और अब हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर दें और आर से डिवाइड कर दें तो नीचे आर क्यूब आ जाएगा ना द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज प्रोड्यूस एट दिस पॉइंट इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लिया तो अगर हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं आई डी एल क्रॉस आर बिकॉज ये क्या हो गया ए बी साइन थीटा ए इज डी एल बी इज आर एंड ए बी साइन थीटा किसके इक्वल होता है ए क्रॉस बी तो यहाँ पे डी बी क्या हो गया डी एल क्रॉस आर मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो डी एल और आर दोनों के परपेंडिकुलर आएगी नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय राइट हैंड पाम रूल तो आप यहाँ पे क्या लोगे मान लो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ करंट है दैट इज गिवन बाई थम्प यू विल प्लेस योर थम्प इन दिस डायरेक्शन and the curl of the fingers will give the direction of magnetic field. तो आप right hand uh, का जो thumb है वो इस direction में place करो तो आपकी जो curl of finger आएगी वो इस direction में आएगी मतलब direction of magnetic field will be in anti-clockwise direction. और अगर आपने किसी भी एक point पर find करना है तो वहाँ पर tangent draw कर सकते हो जैसे यहाँ पर मान लो point P है तो यहाँ पर tangent draw करोगे तो direction of magnetic field will be perpendicular to page of paper inwards. वैसे अगर पॉइंट क्यू पे फाइन करना है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू पेज ऑफ पेपर आउटवर्ड्स अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वी हैव टू डिस्कस दैट इफ थीटा इज जीरो और 180 एटी डिग्री देन डी बी विल बी इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट पी है वो इस वायर के एक्सेस पे लाए करे तो अगर पॉइंट पी यहाँ पे लाए करेगा ये एंगल जीरो हो जाएगा जब अगर पॉइंट पी इधर कहीं लाए करेगा देन दिस एंगल विल बी 180 एटी डिग्री सो यू कैन सब्सिट्यूट इट हेयर बिकॉज साइन जीरो एंड साइन 180 एटी डिग्री विल बी जीरो सो इफ दिस पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सेस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर देन मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कंपेयर बियोसेवस लॉ एंड कूलम्स लॉ Now Coulomb's law is fundamental law of electrostatics and Biot-Savart's law is fundamental law of magnetostatics. So first are the points of similarities. Now both are inverse square laws that is both are directly proportional to 1 over r square that is when distance increases magnitude of electric field as well as magnetic field decreases. Second is both are long range forces. मतलब इनका जो मैग्नीट्यूड है जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वो जल्दी जल्दी डिक्रीज नहीं होता काफ़ी लॉन्ग रेंज तम तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं थर्ड इज बोथ हो बे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमारे पास यहाँ पे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द चार्जेस सिमिलरली बियोसेवस लॉ में हम क्या करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट करंट एलिमेंट्स ले लेते हैं आई डी एल वन आई डी एल टू और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड सम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ऑल द करंट एलिमेंट्स नेक्स्ट आर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेज द फर्स्ट इज दैट इन कूलम्स लॉ द चार्ज इज अ स्केलर क्वान्टिटी 
while in Biot-Sevres law the current element that is source of magnetic field is a vector quantity. So here source of electric field is a scalar quantity while source of magnetic field is a vector quantity. Second is electric field is along the displacement vector. कि मान लो यहाँ पे electric field की ये वाली direction है, तो अगर हम कोई positive charge यहाँ पे रखते हैं, तो it will move along the direction of electric field. तो ये जो displacement vector है और जो electric field की direction है, वो same होती है. लेकिन magnetic field में अभी हमने किया Biot-Sevres law के accordingly जो magnetic field produce होता है, that is mu naught upon four pi i dl cross r over r cube so here the magnetic field is perpendicular to plane containing dl and r third is electric field does not depend on theta agar hum electric field ka formula karein to vahaan pe kahin bhi theta ki dependence nahi aati it is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q by r square lekin yahaan pe theta ki dependence aati hai because db is mu naught upon 4 pi i dl sin theta over r square so in coulomb's law electric field does not depend on theta whereas in biot-sevres law the magnetic field depends on theta